Hi everyone, and welcome to the Millennial Revolt. Yesterday I was watching the UNSC emergency meeting, and Bolivia made some comments that I think are extremely important, that I think are extremely relevant, given what is happening right now as far as Syria is concerned, U.S. intelligence, and U.S. unilateral strikes in Syria. Multiple administrations from the left and the right have had disastrous foreign policies that have issued so much blowback that's too numerous to even count. But I think what he said is important, so I'm going to show you guys right now in the full video. I'm the Millennial Revolt. Thank you guys so much for watching, and you have a wonderful day. Bye. Start by giving the floor to the representative from Bolivia. Señora Presidenta, muchas gracias por Madam la palabra. President, thank you for giving me the floor and also for having convening this open uh, meeting of the Security Council. No solamente los it's vital de that not only the members of our organization, but also the whole world should see that the positions of the members of the Security Council in a totally transparent way, given what has taken over recent days in Syria. Bolivia, ha Bolivia has called for de esta the reunión. convening of this meeting. Eh, we are concerned eh, los que at se han what has las taken horas. place over recent hours. El de While the Security Council was debating proposals sobre cuál iba a ser el on what would be the investigation, de los investigation mechanism for the químicas, horrendous chemical ha attacks eh, which have um, testigo la humanidad. been witnessed Mientras by all mankind while we were discussing the words which could be used in a resolution Mientras be considered by this los council permanentes and while the permanent no permanent and non-permanent members propuestas Put forward para el texto de esa resolución, Estados Unidos preparaba a su vez un, y ejecutaba un ataque unilateral. Los ataques con misiles, por supuesto, son una acción unilateral y representan una grave amenaza a la paz y seguridad internacional. ¿Por qué? Porque a lo largo Why? de los últimos 70 Because años, 70 la years, humanidad ha construido una estructura no solamente física, no solamente institucional, sino además una estructura legal. Ha construido instrumentos de derecho internacional para evitar justamente que los más poderosos ataquen con impunidad a los más débiles, para garantizar un equilibrio en el mundo y evitar, por supuesto, que hayan to avoid gravísimas violaciones serious violations of international peace and security. Creemos que es de ver de este Consejo, we believe it to no be the duty Consejo, of this Security Council, but not just of the Security Council, of the United Nations organizations, organizations, organizations in all its bodies to defend multilateralism. We are here multilateralism. to defend Hemos multilateralism. We have agreed that this Charter, the United respetada. Nations Charter, must be respected. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Unilateral Toda acción debe ser autorizada por el, eh, por el Consejo de Seguridad de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Uh, no voy a permitir leer un par de, de artículos Allow para to que todos podamos refrescar un poco la memoria. El artículo 24 de esta carta dice lo siguiente. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de él al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. Este Consejo no son solamente los que Council, and not just the 15 members mesa. who are seated at this Nosotros table, we represent the 193 members of this organization, and through them we represent the people of the world, and we have agreed that unilateral actions unilateral violate international, violate international law. Mientras ayer discutíamos Now, as we were los proyectos de resolución, mientras nos esforzábamos, 
para plantear alternativas y llegar a un consenso y mostrar unidad en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos no solamente ataca unilateralmente, sino que cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de esos ataques, Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el The judge has become the jury. ¿Dónde está la investigación so, que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Who is responsible for Esa the es una violación gravísima, This is a extremely, gravísima al derecho law. No es la primera vez que sucede esto. A lo largo de la historia, throughout history, Recordar muchos We episodios en los que varias potencias, no solo Estados Unidos, powers, no varias potencias, han actuado powers, unilateralmente violando la Carta de las Naciones Unidas. Pero el hecho de que pase una vez más no significa that que las Naciones Unidas o Estados Unidos tengan que aceptarlo. En septiembre del año 2013, Estados Unidos también amenazó con iniciar ataques en contra de Siria. Y yo recuerdo lo que dijo el entonces secretario general Ban Ki-moon en esa oportunidad. Y permítanme leer la cita en inglés de lo que dijo el secretario general. Abro comillas. The Security Council has primary responsibility for international peace and security. That's my appeal, that everything should be handled within the framework of the United Nations Charter. The use of force is lawful only when in exercise of self-defense in accordance with Article 51 of the United Nations Charter and or when Security Council approves such action. Cierro comillas. End of quote. Fue la posición de la secretaría, del secretario general en ese entonces, que contribuyó a evitar una acción unilateral en situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo ahora. Este ataque representa una amenaza a la paz y seguridad internacionales porque representa una amenaza a los procesos políticos de Ginebra y Astana. Lo dijo muy bien el señor uh, Feldman en el mensaje well del secretario Feldman general. In the Secretary es imprescindible evitar que haya un escalamiento de las tensiones que rompan lo avanzado, aunque haya sido muy poco, tanto en Astana como en Ginebra. Y decía, no es la primera vez que sucede esto. Quiero recordar lo que pasó en este mismo consejo hace algunos años. Just a few preciso, years ago, el miércoles 5 de febrero del año 2003, the of February, cuando el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos venía a esta sala of the United States a presentarnos, of came to this room to según sus propias to palabras, us, to his own pruebas words, contundentes de que existían armas de destrucción masiva en Irak. Y yo creo que es imprescindible I que... Believe que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión, se han registrado un millón de muertos y se ha desatado una serie de atrocidades en la región. Podríamos hablar de ISIS sin esa invasión, about ISIS, if that invasion had not taken podríamos place? hablar de esa, Could we be esa serie de gravísimos y horrendos ataques en distintos lugares del mundo sin esa invasión ilegal. Invasion, this in legal invasion not taken place? Creo que es imprescindible que I recordemos vital for us lo que la historia nos enseña. En esa oportunidad, Estados Unidos afirmaba con contundencia de que tenía todas las pruebas para they demostrar found que, they had all que the Irak tenía armas de destrucción masiva. Nunca se encontraron. But they were never found. Nunca se encontraron. Never were they found. Quiero reiterar lo que dijo I'd like to repeat what was said. el presidente Evo Morales, President Evo Morales hoy en la mañana. This morning, y abro comillas, and I quote, 
pienso y siento. I believe no and I feel, I hope I'm not mistaken, that chemical weapons in Syria are just an excuse for a military intervention. Las acciones unilaterales son acciones imperiales. Estados Unidos no le interesa el derecho internacional. Deja de lado a la ONU cuando le conviene. Los problemas internos de los países se deben resolver con diálogo, no con bombardeo. Esta acción amenaza la seguridad internacional y la paz mundial. Cierro conmigo. End of quote. Es importante I believe it's hablar important del, del doble estándar en el, en el, eh, cuando se está en los salones de Naciones Unidas y cuando se actúa en lo que puede ser considerado la vida real. Uh, en mis pueblos, los pueblos latinoamericanos y caribeños people, han sufrido a lo largo de, 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 de la historia esa realidad. Nos hablan del discurso de los derechos humanos que nosotros cumplimos pero cuando el discurso de los derechos humanos no les alcanza para sus intereses, violan sistemáticamente los derechos humanos. La serie de golpes de Estado en América Latina han sido organizados, financiados por la CIA. Es una verdad histórica, no es retórica, no es un discurso, es una verdad. Recordemos el golpe de Estado en 1973 en contra del gobierno constitucional de Salvador Allende, financiado por la CIA. Recordemos la Escuela de las Américas, en la que se enseñaba a los soldados a torturar. Había manuales de tortura. Y eso se enseñaba a los militares latinoamericanos en la denominada de Seguridad Nacional. Cuando interesa el discurso de derechos humanos está bien, pero cuando ya no cumple con sus intereses ya no importa. Lo mismo pasa con la democracia. Cuando conviene a sus intereses, defensores de la democracia. Pero cuando no, financian golpes de Estado. Y lo mismo pasa que cuando ya no cumple con sus intereses, it's not in line with their interests, then multilateralism is not important anymore. Para algunas cosas que les conviene, está bien el multilateralismo. When it suits them, multilateralism is fine. Están bien las Naciones Unidas. The United Nations is fine. Pero cuando no, cuando sus intereses se contraponen, entonces no no interesan ni las Naciones Unidas ni los derechos humanos ni la democracia. Nations or in human rights or in democracy. Decíamos cuando condenábamos de manera inequívoca los ataques químicos. When we condemn unequivocally chemical attacks. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como una caja de resonancia de la propaganda de guerra ni del intervencionismo. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como un peón a sacrificar en un tablero de ajedrez, en el tablero de ajedrez de la guerra. Este Consejo, estas Naciones Unidas son al final la última esperanza que tenemos para garantizar la paz y la seguridad internacional basadas en principios, basadas en normas, basadas en un Estado de Derecho Internacional. Señora Presidenta, asimismo me permito señalar que es imprescindible hacerlo así como usted ha convocado de esta reunión de manera muy transparente, manifestar la, la preocupación de que lamentablemente existen miembros de primera y miembros de segunda en este Consejo de Seguridad. Miembros permanentes que no solamente tienen el derecho a veto, sino que controlan los procedimientos, que controlan la toma de decisiones. Y los otros diez que estamos eventualmente y que se nos consulta uh, o se nos convoca solamente a veces, no para aportar, sino solamente para suscribir ciertas to, posiciones. Just, just este no es el mismo Bolivia desea Bolivia reiterar like su enérgica condena, su enérgica condena al uso de armas químicas o el uso de elementos químicos como armas por ser un hecho injustificable y criminal, independientemente de su motivación, donde quiera que sea, cuando sea y por quien quiera que sea cometido. Y reiteramos que exigimos cuando se dé uno de estos casos unas investigaciones independientes, imparciales, completas y concluyentes. Lamentablemente los ataques de ayer le han dado un golpe mortal al GIM, al mecanismo de eh, investigaciones, a la OPAC, And against the organization for the provision of chemical weapons, so that they can undertake an investigation to find out exactly what did take place a couple of days ago in 
Reiteramos que los responsables de esos actos tienen que ser debidamente procesados y sancionados con el mayor rigor de la ley. Lo mismo con las acciones que violan el derecho internacional y ponen en peligro la seguridad internacional. Gracias, Presidente. Thank you.